അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രാങ്ക് അല്ല ഞാൻ ഇതൊരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് കൂട്ടുന്നത് കാരണം ഇതെന്തായാലും ചെയ്യുമ്പോ മനസ്സിലാവും നീ എന്നെ മനസ്സിലാക്കില്ല നീ എന്നെ എന്റെ അടുത്ത് ഇറങ്ങി വന്നല്ലോ അവലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവ ഇമോഷൻ ആയിട്ടാണ് പോയത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്ന തിരുവാതിര എല്ലാം ആദ്യം തന്നെ എല്ലാരെയും അറിയിച്ചോളട്ടെ സമയം അവന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ ഫ്ലാഷ് അടിച്ച് എൻ്റെ മൂത്തിനെ ഉണ്ട് വെച്ചേക്കുവാണ് എന്നിത്രേ ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആയപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ അടുക്കളെ കാര്യം എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് വേറെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത കാരണം അടുക്കളെ കയറി കൊതി ഒന്നും തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ടൊന്നുമില്ല ഇത് വേറെ ഒന്നും വലിയ സംഭവം കൈസ് നമ്മൾ കുറേ നാൾ മുന്നേ ചെയ്തൊരു പ്രാങ്ക് അതായത് നമ്മൾ ആവശ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ വെച്ച് അച്ചച്ചൻ്റെ കൊടുത്ത പ്രാങ്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്രാങ്ക് ആയിരുന്നു അത് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രാങ്ക് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഞാൻ രാത്രിയിൽ ഉറക്കത്തിൽ എഴുതിയിട്ടിരുന്ന പാട്ട് പാടുന്നു നമ്മുടെ കുരുൾ കട്ടിൽ ഈശോ <laughs> <laughs> 
കാരണം ഈ രാത്രി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ എണ്ണീറ്റിരുന്നു ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ ഉറക്കിയിട്ട് ഓടി ഇറങ്ങി വന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് ആ ലക്ഷ്യം ഇപ്പോഴാണ് ഉറങ്ങി അച്ഛനും അങ്ങോട്ട് കുറേ സമയമായി അപ്പം ഞാൻ അപ്പം അതൊക്കെ വിട്ട് എണ്ണീറ്റ് പോകുന്നതാണ് ഇതിന് മുന്നേ കുറെ മുന്നേ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എണ്ണീറ്റ് വന്ന് കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ പോയി അച്ഛൻ കാപ്പി കുടിച്ചിട്ടൊക്കെ കാപ്പിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുടിച്ചിട്ടൊക്കെ പോയാണ് അപ്പം എന്നിട്ട് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാണ് ഞാൻ മാത്രം ഉറങ്ങിയില്ല ഞാൻ മൂന്ന് ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആവും കാരണം കുഞ്ഞിനെ ഉറക്കി കിടത്തി കഴിഞ്ഞ് ഒരു ടൈം ആവും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മണിയാവും ചിലപ്പോൾ രണ്ടര ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് മണിയാവും അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒത്തിരി വൈകുവാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് കുഞ്ഞിനെ ഉറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉറക്കി തന്ന് എൻ്റെ കൂടെ കിടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഉറങ്ങാറുള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ബാത്റൂം പോകുന്ന പോലെ നോർമലി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ട് പോകുന്നു ഫോൺ കുത്തിയിട്ട് ഫോണും എടുത്തോണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി എൻ്റെ വായി വരുന്ന പാട്ട് എല്ലാവരും വായി വരുന്ന പാട്ടെന്ന് കേട്ടാൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യിക്കുക ഞാനും ഭയങ്കര മനസ്സ് പറഞ്ഞുള്ള ഇടത്ത് പാട്ട് പാടി എൻ്റെ ആ കഴിവ് പുറത്തെടുക്കാൻ മാക്സിമം ഞാൻ നോക്കുന്നതായിരിക്കും കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര അന്നത്തെ എനിക്കത് ഓർക്കുമ്പോൾ ഓർക്കും ഇപ്പം ചിരി വരും അപ്പം അതുപോലെ കുറെ സാധനങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ എൻ്റെ ഫുൾ ആ ഗാനമേളം ഇരുന്ന് കാണണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അമ്മേനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അമ്മയുടെ ഫോൺ കുറേ ഓട്ടം വിളിച്ചിട്ട് വരത്തില്ല അമ്മ ഉറങ്ങിയിട്ട് സമയത്ത് നിന്നെ കാണിച്ചൊരു വഴി അപ്പോൾ എടുത്തില്ല അതിനെ റേഞ്ച് ഇല്ല പിന്നെ റേഞ്ച് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മേ പേടിക്കരുത് ഞാൻ എന്തെയും അടുക്കളയിലുണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന കേട്ട് ഇത്ര സമയമില്ലേ അപ്പോൾ ഓർമ്മ വിചാരിച്ച് പേടിക്കരുത് എണ്ണീറ്റ് വരല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അമ്മേനെ വിളിച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ ആരെയൊക്കെ നല്ല ഉറക്കമായി കാണാം എന്നിട്ടൊന്നും അറിയില്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ ഈ കഥ അറിയിച്ചത് ഞാൻ അറിയില്ല പിന്നെ പക്ഷേ അമ്മ ഇപ്പോഴും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അടുക്കം ഉണ്ട് കൊടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി 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 ഇരിക്കും നല്ല ഉറക്കത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ ബോധത്തോടുകൂടി ഉറങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ ബോധത്തോടുകൂടി ഉറങ്ങത്തുള്ളൂ ബോധം ഇല്ലാതെ കിടന്ന് ഉറക്കമൊന്നും ഇത് എനിക്ക് വയ്ക്കുന്നു അപ്പം അമ്മേനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫോൺ എടുത്ത് വെച്ച് ഓൺ ആക്കിയത് കേട്ടോ എനിക്ക് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്തു വരുക ഓ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് സത്യമില്ല ആദ്യമേ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇൻട്രോ എടുത്ത് പോയിട്ട് എനിക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം പതുക്കെ കയറി കിടന്നിട്ട് വേണം ഏതേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളെ വഴിയെ കാണാം എനിക്ക് എന്തുമാണ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് ആ സാധനം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എന്തോ കാണാൻ എനിക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടെൻറ്റ് കൂടെ ഈ പാരിയുള്ള വാവിച്ച് നല്ല ഉറക്കമായി അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നല്ലോണം ചെയ്യുന്നത് കാരണം അച്ചച്ചൻ എങ്ങനെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും മനസ്സിലാവും പക്ഷെ മാക്സിമം ഞാൻ കണ്ണ് തുറക്കില്ല കണ്ണടച്ചിട്ടുള്ള പാട്ടായിരിക്കും ഭജനയായിരിക്കും കേസ് കണ്ണടച്ചുകൊണ്ടിരുന്നുള്ള പാട്ടുകളായിരിക്കും കണ്ണ് കണ്ണ് തുറന്നിട്ടുണ്ടെ ചിലപ്പം കണ്ണിൽ ഉടക്കും എനിക്ക് ചെറിയ കണ്ണിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർന്നു പണി വാളും അപ്പം ഞാൻ ചിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് കണ്ടും പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ചിരിക്കും അല്ലാണ്ട് പാട്ട് ഓർമ്മയുള്ള ചിരി വരും പക്ഷെ ഞാൻ വിട്ടു കൊടുക്കത്തില്ല മാക്സിമം ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളെ എല്ലാവരും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ വേണമല്ലോ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എന്നെ ഞാൻ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് സ്വയം ഇറക്കി വിടുന്നുണ്ട് കോതയിലൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ ഫ്രഷ് ചെയ്ത് തന്നെ ഇറക്കി വിടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു ഇത്രയും സന്തോഷത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ട് ഇത്ര സമയത്ത് നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയുള്ള ആളാണ് ഞാൻ ഒന്നും താഴെ നിറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എത്ര ലൈറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ച് തരാം മേളിൽ പോയി ആദ്യം ബാത്റൂം ഞാൻ പോയിട്ട് ഇറങ്ങണം അപ്പം മേളിൽ ബാത്റൂമിൽ ലൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെളിയിൽ ഇട്ടാം അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ ലൈറ്റിൽ ഓഫ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ അത് ഓഫ് ചെയ്യാതെ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ കൂടെ വന്ന് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഇട്ട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങും ഇവിടുത്തെ ഹോളിൽ ലൈറ്റ് ഇട്ട് അടുക്കളയിൽ ലൈറ്റ് ഇട്ട് ഫ്ലാഷ് അടുക്കളയിലോട്ട് കയറുന്നതിന് മുന്നേ ഫ്ലാഷും പിടിച്ചോണ്ട് അടുക്കളയിലോട്ട്
ഞാൻ പിന്നെയും കഥ കടിച്ചു ഗൈസ് കാരണം പട്ടിയെല്ലാം ഭയങ്കര കുറേ കിടന്ന് എനിക്ക് വീട്ടിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പേടിയാണ് വാവയുടെ വീടി വന്ന കസാരയൊക്കെ കഥേൻ്റെ അവിടെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട് സമയം അയ്യാ രണ്ടായി അയ്യപ്പോ രണ്ട് മണിയായി കേട്ടോ ഇനിയിവിടെ നിന്നാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാവും അതാണ് നമുക്ക് മേളെ പോയേക്കാം ഇവിടെ എല്ലാ കഥകളും അവിടെ ചെറുതായിരിക്കും കിടന്ന് ചെറുപ്പം മാത്രം കണക്കാൻ അയ്യോ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഞാൻ ഭയങ്കര ധൈര്യശാലിയാണ് അപ്പം കാണിച്ചു തരാം എൻ്റെ ധൈര്യം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എനിക്ക് മേളെ വരെ പോകണമെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലാഷ് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലാഷ് ഓണാക്കിയിട്ട് ഈ ലൈറ്റ് ഞാൻ ഓഫാക്കത്തുള്ളതാണ് ഞാൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അറ്റത്ത് കൂട്ടി ഓടി ഓടി അപ്പം അതൊക്കെ അമ്മേ ഈ പട്ടി
എന്റെ പഴയ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിട്ടുണ്ട് യെസ് ഞങ്ങളുടെ രജനിയുണ്ട് എനിക്ക് കുഞ്ചോസിന്റെ കുഞ്ചോസിന്റെ ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് മേടിച്ചു തന്ന ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ കല്യാണം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഞാനും കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പുള്ളിയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പിള്ളേരായോ ഇല്ല ഓ അടിപൊളി കേട്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പുള്ളിക്കാർ സ്പൂൺ കഴുകും ഞാൻ സ്പൂൺ പെറുക്കി വെക്കും ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജോലി ഹാർവസ്റ്റില് ഞാൻ ഇന്നലെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ ഹാർവസ്റ്റില് അപ്പൊ എന്റെ ചങ്കാണ് കേട്ടോ എങ്ങനെ മനസ്സിലായെന്ന് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കേട്ടോ എനിക്ക് രൂപം കണ്ടോ മനസ്സിലാവും എന്നെ മനസ്സിലായോ എന്നെ കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായോ ആണോ എടോ അമലേന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടി വന്നു കേട്ടോ അപ്പം എനിക്ക് രണ്ട് പിള്ളേർ കടയിലോട്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഒത്തിരി ഒത്തിരി കട ബേബി സ്റ്റോറാ പറ കേട്ടോ നന്നോച്ച അപ്പൊ കുഞ്ചൂസിന്റെ പ്രാങ്ക് ആണെങ്കിലും ചലഞ്ച് ആണെങ്കിലും ചീറ്റി പോയിട്ടുണ്ട് ചീറ്റി പോയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലായത് ഇവിടെ ആയിരുന്നു ക്യാമറ താണ്ട് ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നതാണ് ക്യാമറ ആയിട്ട് കണ്ണു തുറക്കുമ്പോഴേ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ചുമയുണ്ടായിരുന്നല്ലേ എന്താണേലും രസമായിട്ടുന്നു അല്ലേ ചിരിച്ചു കേട്ട രാത്രിയിൽ കൊറേ എന്താണേലും രസമാണ് പിന്നെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു രാത്രി ചിരിപ്പിച്ചേ രാത്രി രണ്ടരക്ക് ചിരിപ്പിച്ചേന് താങ്ക് യു ഒരു വിധത്തില് മനുഷ്യ ഉറങ്ങാൻ എനിക്കാണെങ്കിലും ഉറങ്ങാനായിട്ട് പറ്റാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു വിധത്തിലും എന്നെ ഒന്ന് ഉറക്കടി തലേക്ക് ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഉറക്കടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഓർന്ന് ഉറങ്ങി ശരിക്കും മറന്നെയാണ് അപ്പത്തേക്കും ആളുടെ ഉണ്ണി വാ ഞാൻ ഓർത്ത് കൊച്ചിനും ഉറക്കുമായിരിക്കും കൊച്ചിന് ആ രാത്രിയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉറക്കും ആ ഉറക്കും അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് മിന്നാമിനിങ് പാടിപ്പിടി ഞാൻ ഓർത്തു പിന്നെ കൂരിക്കായിട്ട് നിന്റെ അച്ഛനുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സാലോടി കേടുണ്ടല്ലോ അപ്പോഴാണ് എണീറ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരുപാട് രസം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ എന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ അത് ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇന്നലെ ഞാൻ വൈകിട്ട് പോയപ്പോ അപ്പൊ ഞാനത് ചെറിയൊരു ഭാഗം എടുത്തു വെച്ചതാണ് കാരണം ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു കാരണം 
എനിക്കൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഫീല് അവനെ കണ്ടപ്പോ അവനല്ല ഞങ്ങളെല്ലാരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ചു നമ്മുടെ ബന്ധമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു ഭയങ്കര ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ചേട്ടനാണ് കേട്ടോ എന്നെക്കാലും എഴുതിയിട്ടാണ് ആള് അപ്പം അങ്ങനെ വിളിച്ച് രജനി രജനി എല്ലാരും വിളിക്കുക സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ആ ഒരു ഭായി എന്നൊന്നുമല്ല ശരിക്കും ഒരു സഹോദരൻ തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ജോലി ചെയ്തോണ്ട് കാരണം അത്രയും സ്നേഹമായിരുന്നു അവളെല്ലാം ഒരു ഇതാണ് ആ സ്പൂൺ ഇങ്ങനെ കഴുകി തരും പാത്രമൊക്കെ കഴുകുക സ്പൂൺ കഴുകുക അങ്ങനെ ഉള്ള സെക്ഷൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ ജോലി എന്റെ ജോലി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം എടുത്ത് സ്പ്ലിറ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചാണല്ലോ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സ്പൂണുകളെല്ലാം പല ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ചോറ് വരാനുള്ളത് കറി വരാനുള്ളത് അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം എനിക്ക് കഴുകി കഴിഞ്ഞും വെള്ളം വെള്ളം തുറന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എടുത്ത് തിരിച്ചു വെക്കുക ഓരോരോ ട്രാക്കിലായിട്ട് തിരിച്ചു വെക്കുക അത് എങ്ങനെയായാലും ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരം സ്പൂൺ ഒക്കെ വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് ഓരോ ഇതിനകത്തായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം നല്ല നീട്ടമുള്ള സ്പൂൺ ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൂന പോലെ അങ്ങോട്ട് ഇടും അപ്പം ഇവർ കഴുകി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെയും വന്ന് സഹായിക്കും ഞാൻ സന്ധ്യ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഞങ്ങളെ വന്ന് സഹായിക്കും അപ്പം ആ സമയം എന്നെ ഒരു ഫോട്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഞ്ചാവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ കാരണം മുടിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് കാരണം ആ രാവിലെ അല്ല അങ്ങനെ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് തുടങ്ങിയ വൈകിട്ട് ഒമ്പത് മണിക്കാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി തീരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു സമയം ആ നമ്മൾ അത്രയും നേരം മുടി നോക്കത്തില്ല വേർത്ത് ഭയങ്കര ചൂടിച്ച എങ്ങനെ ശരി അറിയാമല്ലോ ആ ഒരു ഷീറ്റിന്റെ താഴെയാണ് നമ്മൾ ഇരുന്ന് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും ചൂട് അത് ഡയറക്റ്റ് കണ്ടത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു കെട്ടിലൂടെയാണ് അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ചൂടടിച്ച് ഫുള്ള് വേർത്ത് എപ്പോഴും എന്റെ ദേഹം ഫുള്ള് ഈ ചൂടൂര് വന്നായിരുന്നു കഴുത്ത് ഫുള്ള് അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ വൈകിട്ട് ഭയങ്കര കാരണം ഈ വേസ്റ്റ് ഈ കഴുകുന്നതല്ലേ അപ്പം ഭയങ്കര കൊതു അവിടെ എന്റെ കാല് മന്ത് പിടിച്ച പോലെ അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്തത് മന്ത് പിടിച്ച പോലെ രണ്ട് കാലും ഇങ്ങനെ ആ ഭയങ്കരമായിട്ട് തടിച്ച് രണ്ട് കാലും അതായത് ഒരു കാലിന് രണ്ട് കാലിന്റെ വലുപ്പമായിരുന്നു താഴോട്ട് അപ്പൊ നീര് വെച്ച് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയി കൊതുക് അടിച്ച് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയി പിന്നെ ഞാൻ അവന്റെ ദേവ ഫുള്ള് ഞാൻ ചുറ്റി വെക്കായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതൊന്നും നമ്മള് സിമ്പത്തിക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല കാരണം അന്ന് നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചതിന്റെ ഒരു സന്തോഷമാണ് ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നത് കാരണം ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു ജോലിയാണ് കാരണം ശമ്പളം വേറെ കിട്ടാനില്ല കുടുംബത്തിന് സഹായിച്ചാൽ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയ ഒരു ജോലിയാണ് അപ്പം അത് അഭിമാനത്തോടെ തന്നെയാണ് അന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്നും പറയുമ്പോൾ അഭിമാനം തന്നെ ഉള്ളു കാരണം അവിടുന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിലോട്ട് ഒരു ഷോപ്പ് ഇട്ടത് വരെ ഇന്ന് ഞാൻ അപ്പൊ സന്തോഷത്തോടെ ഷോപ്പ് പോകുന്നത് ആ തുടക്കത്തിൽ ആ ഇവിടെ കാറയിലൊക്കെ വന്നല്ലേ ഞാൻ കാറയിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോ അവൻ പ്രതീക്ഷിക്ക ഒരിക്കലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അവൻ ഞാൻ കാറയിൽ വരുമെന്ന് ഒരിക്കലും കാരണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നമ്മളെ സീസണിൽ അവിടെ കയറുന്നതാണ് അപ്പം ഇവിടെ അമലേന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടി വരുവാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഏയ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ രജനി എന്നുള്ള പേര് വിട്ടുപോയായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നു കാരണം അതിനിടയ്ക്ക് വേറെ ബായിമാരൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഷാപ്പി പോയി വേറെ ബായി സച്ചിൻ കയറി വന്നു സച്ചു കയറി വന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് നമുക്ക് എനിക്ക് ഒത്തിരി പ്രിയപ്പെട്ട ബായിമാരുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു മോശമാണെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാം ഓരോ മനുഷ്യർ നമ്മൾ നമ്മളിലും ഉണ്ട് മോശം ആളുകൾ കേരളത്തിലും ഉണ്ട് നല്ല മനുഷ്യരുണ്ട് കേട്ടോ അവരിൽ നല്ല മനുഷ്യരുള്ള ക്രിമിനൽസും ഉണ്ട് നല്ല മനുഷ്യരുണ്ട് ഇത് ഇതിപ്പോ ഞങ്ങള് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് ഞാൻ അങ്ങള ഈടെ അവിടെ പോയപ്പോ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓടി പോയിടി ഇല്ല ഞങ്ങൾ പിന്നുള്ള ഏറ്റവും ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ ഏറ്റവും ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ആ എനിക്ക് ഇവളുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് എനിക്ക് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു അപ്പൊ സർപ്രൈസ് സർപ്രൈസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് യൂട്യൂബ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ വീഡിയോ ഒന്നും ഇല്ല അന്ന് നമ്മൾ സർപ്രൈസ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു അതാണ് അപ്പൊ അന്ന് സന്ദീപ് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അവരായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എനിക്ക് പൈസ ഇല്ല എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പം ആ കേക്ക് ഒരു ചെറിയ കേക്ക് മേടിക്കാനായിട്ടുള്ള പൈസ ഒരു അരക്കിലോ ഒക്കെ മേടിക്കാനുള്ള ഞാൻ റ
അപ്പം അവൻ ഭയങ്കര സന്തോഷം എനിക്ക് എട്ട് പിടിച്ച് ഉമ്മയൊക്കെ തന്നിട്ടാണ് പോയത് കേട്ടോ നീ എന്നെ മനസ്സിലാക്കില്ല നീ എന്നൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് ഇറങ്ങി വന്നല്ലോടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇമോഷണൽ ആയിട്ടാണ് പോയത് അപ്പൊ അതൊന്നും നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഇതൊരു ഒരുപാട് സന്തോഷം ഞാൻ അവിടെ ഡി ടി ഡി സിയിൽ പോയത് കൊറിയർ അയക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് രാത്രിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കടയിൽ നിന്ന് അവിടെ കൊണ്ടുപോയത് ആ സമയത്ത് രാത്രി കയറി പോകും അപ്പൊ ഭയങ്കര കുറെ ഭായിമാർ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കണ്ടത് എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം അത് പറഞ്ഞറിയിക്കും ഇവിടെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി എല്ലാം മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് വന്ന ചേച്ചിന്റെ പോലെ എന്നാള് വാങ്ങിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചു അപ്പോഴും എന്നിട്ട് ചേച്ചി അവർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നെ ചേച്ചിനെ വിളിച്ചിട്ടാണ് കൂടുതൽ അവരെല്ലാരും അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ ചേച്ചിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം ഒത്തിരി സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു കാരണം അത് അന്ന് അവനെ കണ്ടതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് ഹാപ്പി ആക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി അവൾ അടുത്ത് ഹാപ്പി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഡാറ്റ ഇന്നത്തെ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ഇടം കൊണ്ട് വൈദ്യപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ വേറെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ രാത്രിയിൽ അവൾ അത് റെഡിയാക്കി അപ്പൊ നാളെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പ